Hi students, we will video the differential calculus of basics. So, the first basic formula is the first one. So, first differentiation is the apply one. Differentiation integration is the first one. So, we will do the first one. So, Daily minute the and the changes on the scale which we measure the unit on the Panaway Mudia. Ada Pada or Puyel Urua Irkana, Ponda Ipo or place where Irkana, Adata or second, the Vara or place Kumo Irkovlo fast and the second line at a great changes. Ada in the formula we use Panam Lalkan to put him the second la Kunjan Arthala, instant and Adan the Tayrik or change a Pathi Pesra Kagada, differential calculus on the first step. Introduce pannanga. So the basic use pannra formula the abdi vandu din parangla. Ipon do square rukhe. The square orda side vandi pay x no chkonga. So kandi pan amagi teriyo area of the square vandi side into side. Apy do x x into x vandi the x square. Ipy the x square ne erdikla. So y is equal to x square. Ada the area of the square vandi nam y in define panir ko. Apy do the area vandu y is equal to x square da. Now, this area is a little minute change. That is, the side is a little extent. In the difference, a little change is the differentiation. So, a little change is the same. That is, the side is a little change. Now, this area is a change. So, this is a little change. This area is a little change. This is a little change. This is a little change. Pace of Poroipo, in a change on a place on the DX in Edgla. Ademadri in you DX, other side on the will extend Irke. Ipidla either one the or zero point zero zero one the increase air crumba kamia either kamia than sold and zero either with a kunare could a zero set the clam. So they marida in you. Ipa in the extend Irke area matu vein of Dina in the shape of a director formula podam the other. So they be drop and itla. Drop and ita. Now, in the first rectangle, this is the rectangle area. This is the length of the x and the x. x into dx. Now, in the rectangle area, we x into dx. That is why in the rectangle, we have the breadth of the x and the length of the dx. Now, in the rectangle area, we have x into dx. This is the square. In the square is dx into dx, and that is a minute value 0.001 into 0.001 and 0.00001 and that is a very small value, so you neglect it. If you have a small value, that is the minute value we will get in differentiation. That is why you neglect this part, so you neglect it. That is a very small value, so you neglect it. That is the limit nearest to zero. So this is the increase in the area, so we will add it. Now, we will say that the increase in the area is dy. Y is the area, the increase in the area is the change in the dy. Now, dy is equal to this part and this part. This is x into dx. That is the part of x into dx. If we add the two things, dy is equal to 2 times x into dx. So, if you multiply the dx, we can divide it. Then, dy by dx is equal to 2x. So, this is the answer. So, what is the function of the answer? y is equal to x squared. y is equal to x squared. dy by dx is the value of differentiation. y in terms of x use to differentiate, we can answer 2x. That is the power of the number. The number is in front. This number is 1 reducing 1. That is the meaning. So, that's why we use this formula. So, if y is equal to x to the power n, then dy by dx is equal to x to the power n. So, if you have y dash in the power n, then you can use y dash in the power n. Or you can use dy by dx in the power n. This is all the same. Derivative, first derivative. If you have y dash in the power n, then you can use y dash in the power n. So, this is the formula like this. So, this is the formula like this. If you apply x squared, you will apply 2x. If you apply any formula, you will be correct. So, if you apply some results, you will be clear that you will apply all the formula. Now, let's see some results. So, let's see some basic formulas. The first formula is how we can see. So, d by dx into x power n is n into x power n minus 1. The second formula is a to the power x, 2 power x, 3 power y. If you apply the power, 
ஏ பார் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஏ அப்படின்னு அது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா டி பை டி எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் அதாவது இங்கே கீழே வந்து இன்னு எடுத்துப்பாங்க நேச்சுரலாக ஒன் பை எக்ஸு தான் அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேல்யூ இ பார் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா இ பார் எக்ஸ் வந்து மறுபடியும் இ பார் எக்ஸ் தான் வரும் அதாவது இது ஆக்சுவலாக இந்த பேட்டர்னில் தான் இருக்குது ஏ பார் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இ பார் எக்ஸை எழுதிட்டு ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் லாக் ஆஃப் இன் வரும் ஸோ இதோட பேஸ் வந்து இ தானே கேல்குலேட் எப்போவுமே ஸோ லாக் இ ஆஃப் இன்றது வந்து ஒன்று தான் ஸோ பேஸ் அந்த நம்பரும் சேம் இருந்தால் அது ஒன் ஆகிடும் இல்லையா அதனால தான் இங்கே எழுதலை அவங்க லாக் இன்னு எழுதலை ஏன்னா லாக் இ ஆஃப் இ தான் ஒன் ஆச்சே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இ எக்ஸ் வந்து இ எக்ஸாகவே இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஆனால் அதை ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தரவாக இருந்தால் அப்படியே இன்டிகிரேஷன் ஈஸியாக போயிடும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ச நம்மக்கிட்ட ஆறு ரேஷியோ இருக்குது சைன் காஸ் டேன் காட் சீக்கன் கொசிக்கன் அப்படின்னு இதில் மூணுமே சீல ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பாருங்களேன் காஸ் காட் கொசிக்கன் இந்த மாதிரி சீல ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அவங்களோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேலு எப்போவுமே மைனஸில் தான் வரும் மற்ற மூணு பேருக்கும் ப்ளஸில் வரும் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் காட் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் கொசிக்கன் டெக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் கொசிக்கன் டெக்ஸ் என்று காட்டெக்ஸ் இது எல்லாருக்குமே நம்மக்கிட்ட ப்ரூஃபும் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாவே அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா நமக்கு அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ சீல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் வரும் நார்மலாக சைன் டேன் சீக்கன்ட் எல்லாமே பாசிட்டிவில் ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன்ட் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் ரூல் செயின் ரூல் கோஷன் ரூல் அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ கோஷன் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஒரு மூணு பேசிக் ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எனி கான்ஸ்டன்ட் நம்பரோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் கேட்குறாங்க ஆனால் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்க நம்பர் வந்து வெறும் ஃபோர் தான் ஃபோர் கூட எக்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஃபோர்ன்றது நார்மலாக ஏதோ ஒரு நம்பர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன தான் வரும்னா கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வரும் எந்த எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருந்தாலும் இதோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ தான் இது ஒரு செகண்ட் ரூல் பாருங்கள் செகண்ட் ரூல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டோட மல்டிப்ளாக இருக்க மாதிரி வேல்யூஸ் அதாவது டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு சி இன்ட்டு சம் ஃபங்க்ஷன் இப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்னா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் கான்ஸ்டண்ட் இன்ட்டு d by dx into f of x அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு நம்ம சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் கொயர்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் இந்த த்ரீன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் அப்போ இதை எப்படி எழுதணும்னா த்ரீ இன்ட்டு டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் கொயர்ட் அப்படின்னு எழுதிடணும் இதை ஃபஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸ் கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ த பவர் என் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் பவர் என்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும்ல இதான ஃபஸ்ட்டு ரூல் அப்போ இது வந்து எக்ஸ் பவர் என்னன்னு எடுத்துகிட்டு த்ரீ இன்ட்டு இப்போ இதோட ஆன்சர் டாட் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எப்போவுமே இங்கே ஃபஸ்ட்டு என் இன்ட்டு என் வந்து இங்கே டூ அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் அதோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வந்து அதை ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளால் கொண்டு போக முடியும் இன்னொன்று தேர்ட் ரூல் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் என்ட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது அடிஷன்லேயோ இல்லை சப்ட்ராக்ஷன்லேயோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்மளால் இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத முடியும் டி பை டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டி பை டிஎக்ஸ் என்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு அதே இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தா ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தா மைனஸ் டி
இல்லை சைன் எக்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் அப்போ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ரூல் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட் ரூல் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ராடக்டில் இருந்து அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மாதிரி இதுக்கு தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இதுக்கு தனியாக எடுக்க முடியாது ஸோ இதுதான் அதோட ரூல் ரெண்டு டேமில் ஸோ இது எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்பிள் இருக்குது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மல்டிப்பிள் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை அப்படியே பக்கத்தில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோமோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் இது ஈஸியாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ யூ வி அப்படின்னு இருக்குன்னா கொஸ்டினில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து யூ இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து வி இது என்னவாக மாறும்னா யூ டேஷ் வி ப்ளஸ் வி டேஷ் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி எழுதுறது தான் வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் ரெண்டு டேமுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமானா அப்படி கிடையாது மூணு நாலு வந்தால் கூட நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் மூணு டேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேமை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டே தேர்டும் அப்படியே எழுதிடணும் அடுத்த டேமில் செகண்டை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் அப்படியே எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் போட்டு தேர்ட் டேமை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் டேமே செகண்ட் டேமே அப்படியே எழுதணும் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு நாலு அஞ்சு எத்தனை டேம் கேட்டாலும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ரூலை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அட் அ டைமில் ஒன்றை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி மற்ற டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதணுன்றது தான் அதோட கண்டிஷன் இப்போ இது தான் யூவியோட ஃபார்முலா யூவின்ற பேட்டர்னிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டினில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ யூவி மெத்தட் ஸோ யூவியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இது எடுத்து எழுதிட்டு எழுதினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் நம்ம இதை வந்து யோனும் இதை வீனும் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ரஃப் காலமில் யூ வி யூ வந்து டூ பவர் எக்ஸ் B வந்து காட்டெக்ஸ் இப்படின்னு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வேண்டியது U டேஷும் வி டேஷும் வேணும் அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை பார்க்க ஏ பவர் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா நம்மளோட செகண்ட் ஃபார்முலா முன்னாடியே நம்ம படித்தோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் எக்ஸோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏ பவர் எக்ஸுன்ட்டு லாக் ஏ அப்படின்னு எழுதுறது தான் இதோட வேல்யூ ஸோ இதில் யூ டேஷ் அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் யூ டேஷ் ஸோ டூ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டூ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு பக்கத்தில் லாக் ஆஃப் இந்த டூ எழுதணும் இது தான் நம்மளோட யூ டேஷோட வேல்யூ இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணி தான் இதை எழுதியிருக்காங்க காட் எக்ஸுக்கு டேரெக்டாக எழுதிடலாம் வி டேஷ்ன்றது காட்டுன்றது சீல ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால மைனஸில் தானே வரும்னு படித்தோம் அப்போ இது மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இது டேரெக்டாக எழுதிடலாம் இந்த ரூல் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஃபார்முலாக எழுதாமல் கூட எழுதலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனால நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ யூ டேஷ் வி டேஷ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதலாம் இல்லை ஒய் டேஷனும் எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ டேஷ் இன்ட்டு வி யூ டேஷ் இங்கே இருக்குது டூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் டூ யூ டேஷ் எழுதிட்டோம் பக்கத்தில் என்ன எழுதணுன்னா வி எழுதணும் ஸோ இன்ட்டு வி வி வந்து காட்டெக்ஸ் அப்போ இன்ட்டு காட்டெக்ஸ் எழுதிடணும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு வி டேஷ் இன்ட்டு யூ வி டேஷ் இங்கே இருக்குது அதாவது மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இன்ட்டு யூ போடணும் யூ வந்து டூ பவர் எக்ஸ் இப்படி தான் எழுதணும் இதை ஸோ இங்கே மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே மைனஸ் கூட போட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக இதை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் இதை செகண்ட் எழுதணும்னு எந்த ரூலும் கிடையாது எதை மாற்றி எழுதினாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வரும் ப்ராடக்ட் ரூலில் நெக்ஸ்ட்டு கோஷன் ரூல் பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி டிவிஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதான் அதோட ரூல் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபார்முலா ரொம்ப லென்த்தியாக தோன்ற மாதிரி இருக்கலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் டிவிஷனில் இருந்தால் ஒன்று யூனும் ஒன்று வீனும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் யூ பை வி அப்படின்னா எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் தான் மேலே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூ டேஷ் வி மைனஸ் யூ வி டேஷ் ப்ராடக்ட் ரூல்
ஸோ இது வந்து மல்டிப்பிள் இல்ல அதே ஃபங்க்ஷன் சைன் ஆஃப் லாக் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒரே ப்ராப்ளம் இது இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஒய் பை டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து சைன் ஆஃப் சம் டேர்ம் இருக்குது அப்போ இதை பார்க்கும்போது சைன் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு யோசிக்கணும் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் வரும் அப்போது காஸ் போட்டுட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக அவங்க கொடுத்துருக்க டேர்ம் எடுத்து அப்படியே எழுதிட வேண்டியது தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க லாக் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொய் எயிட் மைனஸ் ஒன் எழுதியாச்சு ஸோ இந்த சைன் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் பாருங்கள் இங்கே லாக் இருக்குது இதை பார்க்க லாக் ஆஃப் இது ஃபுல்லாக இப்போ எக்ஸுன்னு யோசிங்க லாக் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் தானே வரும் அப்போ இங்கே ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதுங்க ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொய் எயிட் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அதை எழுதியாச்சு ஸோ லாகை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வரலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொய் எயிட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது வந்து த்ரீ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அது அப்படியே தான் இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் அப்போ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தானே அப்போ இப்படி வந்துடும் மைனஸ் ஒன் ஒன்றுன்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் நம்பர் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது என்னவாக தான் ஆகும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அதை எழுதலைனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இது அப்படியே வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண மாதிரி எழுதிடுவாங்க ஸோ காஸ் ஆஃப் லாக் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொய் எயிட் மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ சார் இது என்ன சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொய் எயிட் மைனஸ் ஒன் மட்டும் தானே இருந்தது அப்போ அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்மாக எடுத்து உள்ளே உள்ளே எடுத்துகிட்டே போகிறதுக்கு பேர் தான் செயின் ரூல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் அவர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்